ഫാമിലിയാണ് അപ്പോ സൈനീസി അപ്പോ സൈനീസിയിൽ പെടുന്നൊരു പ്ലാൻ്റാണിത് നമ്മുടെ ശവനാറി പിന്നെ നമ്മൾ കെത്തറാന്തസ് റോസസ് ആണ് ശവനാറി എന്നാണ് പറയുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഹാബിറ്റ് പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതുമ്മല് എന്താ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഫ്രൂട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി അപ്പോ സൈനീസിയാണ് അപ്പോ സൈനീസി ഡൈക്കോട്ടിലൂടെ അല്ല വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഗ്യാമു പെറ്റാലയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയണേ ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ടിലൂടെ സബ് ക്ലാസ് ഗ്യാമു പെറ്റാലയ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റ് കണ്ടു കണ്ടില്ലേ അതൊരു ചെറിയ ഹേബ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ശവനാറി കേതനാന്തോ സ്രോസസ് ആണിത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെമ്മ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹാബിറ്റ് ആ ഹാബിറ്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഹേബ്സ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക ട്രീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പക്ഷെ ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ട്രീസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലായിട്ടുള്ള ട്രീസും ലിനൻസും ഷ്രബ്സും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ലീഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ട ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലീഫാണ് എൻ്റയർ മാർജിനാണ് എൻ്റയർ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കയറ്റവും ഇറക്കും ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു മാർജിനാണ് പിന്നെ എക്സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ആണ് കണ്ട സ്റ്റിപ്പ്യൂൾസ് ഒന്നുമില്ല എക്സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡെക്യുസേറ്റ് ലീഫ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് ഇതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഡെക്യുസേറ്റ് ലീഫ് ആണ് ഡെക്യുസേറ്റ് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് അല്ല കണ്ടില്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലീഫ് അല്ലേ ഇവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണ് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ അതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനൊരു വേള് പോലെ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ലീവ്സ് തന്നെയാണ് ഇതുമേ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത സിമ്പിൾ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡെക്യുസേറ്റ് ആണ് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് വേൾഡും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ഫ്ലവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവർ കണ്ട ഫ്ലവർ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ് ഇതിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് കാരണം എല്ലാ വേൾഡ്സും ഉണ്ട് നാല് വേൾഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ് ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ് ഏത് പ്ലൈനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടും ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ആണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് പെൻറ്റാമറസ് ആണ് അല്ലേ അഞ്ച് എണ്ണം അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ആണല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എണ്ണം നമ്മൾ സെപ്പൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അഞ്ച് സെപ്പൽസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പെൻറ്റാമറസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ബഡ് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് വേഷൻ നമ്മുടെ പെറ്റലിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ബഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഈ ബഡ് കണ്ടില്ല ഇതും ഒരു ഒരു ബഡ് ഉണ്ട് ഈ ബഡ്ഡുമ്മൽ അത് ഇരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷനിലാണ് ആ ബഡ്ഡുമ്മൽ അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഫ്ലവറിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഓവറുള്ളത് മീൻസ് ഏറ്റവും താഴത്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ വേൾഡ് കാലിക്സ് ഉണ്ട് കാലിക്സ് അഞ്ച് കാലിക്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെ നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് പെറ്റൽസ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഓവറി ഉണ്ട് ഈ ഓവറിയുടെ താഴത്തു നിന്നാണ് ഈ എല്ലാ വേൾഡ്സും അറേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓവറി അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് ഹൈപ്പോഗൈൻസ് ഫ്ലവർ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേമെൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്താണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ആണ് അതായത് പെറ്റലും നമ്മുടെ ആൻഡ്രീഷ്യം കൂടിയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ള സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന എപ്പി പെറ്റാലസ് ആണ് നമ്മുടെ കൊറോളയുടെ ഗൈനീഷ്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം ബൈ കാർപ്പിലറി ആണ് രണ്ട് കാർപ്പൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താ ബൈ കാർപ്പിലറി ആണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ